আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ল্যাবের জন্য যে ইকুইপমেন্টগুলো সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় আমরা সেই সব ইকুইপমেন্ট এবং অ্যাপারেটাস নিয়ে আমরা কিছু কথা বলবো এবং সেই সব অ্যাপারেটাস সম্পর্কে আমরা জেনে নেব ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এবং ইলেকট্রনিক্সের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে মাল্টিমিটার ये माल्टिमिटार क्यों क्ज कर जानब ए माल्टिमिटार दिए एक माल्टिमिटार दिए क्यों क्ज करा जाए सम्बन्धे एन जान चेषा करब से हे माल्टिमिटार हे दो प्रान आड कलर का हे पजिट ब्लैक कलर का हे नेगेटिव प्रान एन हे माल्टिमिटार ये अफ अवस्था आखने हे भोल्टेज आई भीते क्लिक कर लेटा आखने विभिन्न इक्यूपमेंटे भोल्टेज मापते परि তারপরে এখানে ওহমের জায়গা আছে আমরা রেজিস্টেন্স এবং বিভিন্ন যে জিনিসের ওহম মাপতে পারি আমরা তারপরে এখানে হাজ অবস্থায় আছে আমরা বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি মাপতে পারি এখানে মিডিয়াম পেয়াজ যারা আছে আমরা বিভিন্ন রেটের খুব কম মানের কারেন্টও আমরা মাল্টিমিটার দ্বারা মাপতে পারি এখন হচ্ছে এখানে ভোল্টেজে রেখে এখানে ডিসি অবস্থায় যে সোর্সে এখানে ডাইরেক্ট কারেন্ট দেয় আছে ডাইরেক্ট সুজার দাগ আছে তার মানে হচ্ছে এটা ডিসি যদি আমরা এখানে সিলেক্ট আসে সিলেক্টে যদি একটা ক্লিক করি তখন হচ্ছে ঢেউ আকারে আসে তার মানে হচ্ছে সাইন আকারে আসে এটা হচ্ছে এসি পর্যায়ে চলে আসছে তারপরে দেখা যাচ্ছে আমরা এখানে ওহমে রেখে কত সময় আমরা দেখি যে ডায়োডে ডায়োডের এখানে পজিটিভ নেগেটিভ সে দাগটা উঠে গেলে আমরা বুঝতে পারি না যে কোন পাশ পজিটিভ এবং কোন পাস নেগেটিভ এটার অ্যানোড ক্যারোড চ্যানার জন্য আমাদের হচ্ছে মাল্টিমিটারে আমরা এখানে ওহমের পর্যায়ে রাখবো ওহমের পর্যায়ে নিয়ে তারপরে আমরা কি করব এটা হচ্ছে যেহেতু ওহমের পরে হচ্ছে ডায়োডের চিহ্ন আছে এখানে তাই আমরা সিলেক্টে একবার ক্লিক করব সিলেক্টে একবার ক্লিক করলে এখানে এই যে উপরে ডায়োডের চিহ্নটা আসছে তখন আমরা কি করব এখানের এই রেটটা হচ্ছে পজিটিভ এই পজিটিভ প্রান্তের সাথে আমরা দেখব যে যে কোনো এক প্রান্তটা লাগাবো যদি এখানে দেখি আমরা যে মাল্টিমিটারে কোনো মান আছে তার মানে হচ্ছে এই যে এই পাশ পজিটিভটা ধরছি রেটটা এই পাশ পজিটিভে ধরছি এটা হচ্ছে পজিটিভ যদি এখানে আমরা এই পাশ নেগেটিভ পাহাড় প্রান্তটা আমরা পজিটিভে লাগাইতাম আর এখানে পজিটিভে নেগেটিভ প্রান্ত লাগাইতাম তাহলে কোনো মান দেখাইতো না তার মানে হচ্ছে পজিটিভ প্রান্তের সাথে যেটা লেগে আছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ এইভাবে আমরা ডায়োডের দাগ না থাকলেও আমরা এই মাল্টিমিটারের সাহায্যে এটার অ্যানোড ক্যাথোড চিনতে পারি এবার আমরা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার অ্যামিটার অ্যামিটার এটা হচ্ছে মিলি অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জের কারেন্ট পাওয়া যায় এখানে তিনটা রেঞ্জ আছে কারেন্ট বের করার জন্য আমাদের এটা সব থেকে বেশি ইউজ করা হয় এখানে তিনটা রেঞ্জ আছে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার পাঁচশো মিলি অ্যাম্পিয়ার এবং পঞ্চাশ মিলি অ্যাম্পিয়ার তিনটা রেঞ্জ আছে এবং এখানে একটা নেগেটিভ প্রান্ত ব্ল্যাকটা হচ্ছে নেগেটিভ প্রান্তটা আছে এখানে যেহেতু তিনটা পজিটিভ আছে সেক্ষেত্রে এখানে তিনটা রেঞ্জের সিস্টেম দিয়ে আছে যদি আমরা ফাইভ অ্যাম্পিয়ারে এই ওয়ায়ারটা লাগাই পজিটিভ প্রান্তটা তখন আমরা কোনটা দ্বারা মেজার করবো ওই জিরো থেকে দেখেন সর্ব উপরে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার লেখা আছে তার মানে হচ্ছে আমরা ওই দাগগুলো দেখে বুঝতে পারব যে কত কারেন্ট আছে যদি আমরা এখানে পাঁচশো মিলি অ্যাম্পিয়ার যদি এই ওয়ারটা লাগানো থাকতো তার মানে হচ্ছে আমাদের মাঝে বরাবর যে পাঁচশো আছে ওইটা দেখে আমাদের সিলেক্ট করতে হতো কারেন্টের মান কত যেহেতু আমাদের কারেন্টটা আমরা এই সার্কিট লাইভের ক্ষেত্রে যেহেতু বলতে পারি যে খুব কম মানের কারেন্ট যায় সেক্ষেত্রে আমরা পঞ্চাশ মিলি অ্যাম্পিয়ারে দিয়ে রাখি সবসময় এই পঞ্চাশ মিলি অ্যাম্পিয়ার যেহেতু দিয়ে আসে সেহেতু আমরা জিরো থেকে লাস্ট ডেটটা আসি পঞ্চাশ এইটার লাইনটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কত কারেন্ট আছে তার মানে একা ঘরের মান আছে অন এই হিসেবে আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যালের সার্কিটের ক্ষেত্রে কিংবা অ্যানালগের ক্ষেত্রেও আমাদের যেটা অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে ডিসি পাওয়ার সোর্স ভোল্টেজ সোর্স এটা হচ্ছে এইখানে তারা অন করে এটা তারা অন করার পর এখানে বিভিন্ন ই আছে এখানে কারেন্টের একটা ফাংশন আছে এখানে ভোল্টেজের ফাংশন আছে এই সব সময়ের জন্য এই সার্কিট ল্যাব হোক আর যে ল্যাব হোক সার্কিট ইলেকট্রিক্যালের ক্ষেত্রে টিপুলির ক্ষেত্রে এই রেডগুলো হচ্ছে পজিটিভ এবং ব্ল্যাকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ এখানে আমরা ভোল্টেজ প্রথমে এটা দ্বারা অন করব আবার অফ করব এটা দ্বারা অন করার পর তারপরও আমাদের ভোল্টেজটা বাড়াইলেও বাড়বে না কারণ কি আমাদের হচ্ছে এইখানে একটা নব আছে এইটা আবার প্রেস করতে হবে এটা প্রেস করার পর দেখা যাচ্ছে আমরা এখন বাড়াইলে আমাদের ভোল্টেজটা বাড়তিছে আমাদের যে পরিমাণ ভোল্টেজটা দরকার হয় সেই পরিমাণ ভোল্টেজ আমরা নিতে পারবো এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ আমরা এটাই বিশ পর্যন্ত পাচ্ছি কিছু কিছু ভোল্টেজ সাপ্লাই সোর্স আছে যেটা আমরা তিরিশ পর্যন্ত ভোল্টেজ সোর্স নিতে পারি ভোল্টেজ নিতে পারি এখানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ভোল্টেজটা বাড়ে না তখন হচ্ছে আমরা কি করব সামান্য পরিমাণ এখানে কারেন্টের এটা আছে এটা সামান্য পরিমাণ বাড়াই দেবো তখন দেখা যাচ্ছে আমরা ভোল্টেজটা ঠিকভাবে নিতে পারছি এইটা দ্বারা আমরা বিভিন্ন সার্কিটের জন্য আমরা
এই পাশে আর এইখানে তারপরে সারি সারি কিছু মাঝখানে ডিভাইডার আছে দাগ কাটা ডিভাইডারগুলো আছে তারপরে আবার সেই পজিটিভ নেগেটিভ এখানে পজিটিভ আর নেগেটিভ বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে আপনার এই পজিটিভের যে লাল দাগটা আছে এইখানে এইখান থেকে কোনা থেকে এই কোনা পর্যন্ত একবার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পুরোটা শর্ট করা আছে আবার এখানে যে নেগেটিভ প্রান্তটা আছে সেখানে এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত টোটালি পুরোটা শর্ট করা আছে নেগেটিভের সাথে পজিটিভ শর্ট করা নাই কিন্তু এই লাইনে দেখা যাচ্ছে একবার শর্ট করা আছে আবার এইখানে যে এইটা দেখা যাচ্ছে এই এক এক লাইনে পাঁচটা করে ছিদ্র আছে এখানে এক এক লাইনে পাঁচটা ছিদ্র তারপরে আবার মাঝখানে ডিভাইডার আছে তারপরে আবার পাঁচটা করে ছিদ্র আছে এইখানে কলমাইজ এইগুলো সবগুলো হচ্ছে শর্ট করা এটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা এইখানে দেখি এইখানে হচ্ছে যেমন প্লাসের লাইন প্লাস দিয়ে আমরা দাগ কেটে দেখিয়ে দিয়েছি প্লাসের এইগুলো হচ্ছে এই একই সিস্টেম প্লাস এইখান দিয়ে প্লাস থেকে এই পর্যন্ত প্লাস শর্ট করা যেরকম এইখানে প্লাস থেকে এই লাল দাগের এইখান থেকে এই পর্যন্ত শর্ট করা আবার যে মাইনাসের দাগটা আছে মাইনাস থেকে এইখান দিয়ে একটা ওয়ার লাগালে আর একটা ওয়ার এইখানে লাগালে পুরোটা শর্ট করা যেভাবে এইখানে আছে এক একটা ছিদ্র দিয়ে দেখা দিয়েছে এইখানে বোর্ডে যে কীভাবে শর্ট করতে হয় এখন হচ্ছে এটা দ্বারা এই দাগ দ্বারা আমরা আরও সহজে বুঝতে পারি কিভাবে যে এইখানে যেমন এই পজিটিভ লাইনটা পুরোটা শর্ট তেমনি এখানে কলাম ওয়াইজ শর্ট কলাম ওয়াইজ দিয়ে দাগ কটা আছে তার মানে হচ্ছে এখানে এক একটা লাইনে পাঁচটা করে ছিদ্র আছে এখানে আপনারা ভালোভাবে দেখলে বুঝতে পারবেন এক একটা লাইনে পাঁচটা করে ছিদ্র আছে দেখেন এখানে এক একটা লাইন এখানে এক একটা লাইনে পাঁচটা করে ছিদ্র আছে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে পাঁচটা করে ছিদ্র আছে তার মানে এই পাঁচটা একসাথে কানেক্টেড এই পাঁচটার সাথে নিচের এইখানে কোনো সংযোগ সম্পর্ক নাই আবার উপরে এই দিকে কোনো সম্পর্ক নাই প্রতিটা লাইনের পাঁচটা এই পাঁচটার সাথে আবার এই পাশের পাঁচটার সংযোগ নাই এক এক লাইনে যে পাঁচটা আছে এরকম যেরকম দাগ কাটা আছে এখানে সহজভাবে দেখা দেওয়া হয়েছে এই দাগগুলো শর্ট করা তার মানে এক লাইনের পাঁচটা শর্ট করা তারপরে মাঝখানে যে ডিভাইডারটা দেখা যাচ্ছে এইখানে যে সাদা প্রান্ত তার মানে হচ্ছে ডিভাইডার এটা হচ্ছে ডিভাইডার এখানে আমরা কালো দাগ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে ডিভাইডার এই প্রান্তর সাথে ওই প্রান্তর কোনো সম্পর্ক নাই এইখানে যে পাঁচটা ছিদ্রে লাইনে পাঁচটা আছে পাঁচটা একসাথে শর্ট ওই পাশের যে পাঁচটা আছে পাঁচটা একসাথে শর্ট এই পাঁচটা আর এই পাঁচটা একসাথে শর্ট না মাঝখানে ডিভাইডারের কারণে এটা বাদ থাকে এই কারণে আমাদের সার্কিট লাইভে দেখা যাচ্ছে এইখান থেকে আরেকটার সাথে একটা সংযোগ করতে হলে যেমন দেখা যাচ্ছে যে আমরা এইভাবে যদি একটা রেজিস্টেন্স সেট করি এই জায়গায় এইখানে যদি আমরা একটা রেজিস্টেন্স ধরেন দিলাম এইখান থেকে আমাদের আর একটা রেজিস্টেন্স সিরিজে শর্ট করতে হবে আর একটা রেজিস্টেন্স যদি আমাদের সিরিজে শর্ট করতে হয় তাহলে আমার কি করব আমরা এইখানে হচ্ছে আমরা কি করব এই যে শর্ট করতে হলে আমাদের বলছি আমরা যে এক লাইনে পাঁচটা হচ্ছে শর্ট তার মানে এক ছিদ্র দিছি আরও এক লাইনে চারটা আছে সেই চারটা ছিদ্র যে কোনো একটার থেকে যদি আমরা রেজিস্টেন্সটা ঢোকাই যে কোনো একটার ভিতরে রেজিস্টেন্সটা ঢোকালাম যে কোনো একটা যদি আমরা একটা রেজিস্টেন্স ঢোকাই তাহলে সেইখান থেকে নিয়ে অন্য যে কোনো প্রান্তে যদি আমরা রেজিস্টেন্স দিয়ে দিই রেজিস্টেন্সটা ভাঙা ছিল যাই হোক আর একটা অন্য একটা নতুন রেজিস্টেন্স দিয়ে দেখি আমরা এইখানে এই একই লাইনে যে পাঁচটা ছিদ্র আছে তার অন্য প্রান্ত থেকে যদি আমরা আর একটা রেজিস্টেন্স নিই তার মানে হচ্ছে এই রেজিস্টেন্সটা এটার সাথে সিরিজ আছে মানে একই লাইন থেকে আছে এইখানে দেখেন আমরা প্রথমে যে রেজিস্টেন্সটা দিছি ওইখান থেকে আমার আর একটা রেজিস্টেন্স শর্ট করতে হবে তাহলে আমরা কি করছি ওই একই লাইনে যে পাঁচটা আছে পাঁচটা যে কোনো আর একটা ছিদ্র থেকে আমরা একটা রেজিস্টেন্স নিয়ে এইখানে নিচ্ছি এখন যদি আমাদের এই রেজিস্টেন্সের সাথে আর একটা কোনো রেজিস্টেন্স শর্ট করার দরকার থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম তাহলে আমরা এই যে যেখানে যে পাঁচটা ছিদ্র আছে এই ছিদ্রের আর একটা থেকে নিয়ে আমরা এইখানে সেট করতে পারতাম এইভাবে হচ্ছে ব্রেড বোর্ডের কানেকশনগুলো আমরা শর্ট করতে পারি এরপর হচ্ছে আমরা এইগুলো দেখতে পারি এইগুলোর নাম হচ্ছে রেজিস্টেন্স এই রেজিস্টেন্স দিয়ে আমাদের সার্কিট ল্যাব এবং অ্যানালগ বিভিন্ন ল্যাবগুলোই আমরা কাজ করে থাকি এইগুলো দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো কালার কোড আছে যার মাধ্যমে আমরা কালার কোড দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা কোন মানের রেজিস্টেন্স তারপরে হচ্ছে আমরা একই রকমের আছে দেখা যাচ্ছে এইগুলো এটার নাম হচ্ছে ডায়োড ডায়োডের হচ্ছে মাত্র দুইটা কালার কোড এক পাশে হচ্ছে সামান্য অ্যাশ কালার থাকে এই যে দেখা যাচ্ছে আর এক পাশ পুরোটা ব্ল্যাক যার কারণে যেই পাশটা অ্যাশ আছে সেটা আমরা নেগেটিভ ধরি এবং পুরো ব্ল্যাকটা হচ্ছে পজিটিভ ধরি তারপরে হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে আমাদের কানেক্টিং ওয়ার জাম্পার ওয়ার যেটাকে বলে এটা হচ্ছে আমরা ডিজিটালের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ইউজ করে থাকি বিভিন্ন ল্যাবের ক্ষেত্রে আর এই যে ছোটো ছোটো যে ওয়ারগুলো আছে এইগুলো হচ্ছে আমরা সার্কিটের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি এইগুলো হচ্ছে আমাদের মূল ইকুইপমেন্ট ছোটো ছোটো ইকুইপমেন্ট যেইগুলো হচ্ছে